Erik, was war das für ein geiles Spiel gegen den VfL Wolfsburg? Ja, es war, es war ein Auf und Ab. Ich glaube, ähm, für, den, für den Zuschauer war es ein mega, mega schönes, mega interessantes Fußballspiel. Ähm, Gott sei Dank ähm, ja, haben, wir, haben wir zum Schluss ein Tor mehr da stehen und äh, nehmen die drei Punkte mit. Ähm, ich glaube aber auch, dass es verdient war, ähm, weil wir immer wieder nach Nackenschlägen ähm, auch zurückgekommen sind. Nach dem 1-0, 2-1 für uns, dann direkt nach der Halbzeit es ähm, 2-2 bekommen und wieder nicht den Kopf ins Sand gesteckt, sondern ähm, 4-2 geführt, relativ lange. Um, und dass, dass du es dann nicht immer verteidigen kannst gegen Wolfsburg, um, das ist natürlich mega schwer. Nichtsdestotrotz haben wir weiterhin äh, offensiv äh, super Fußball gespielt und ähm, deswegen glaube ich, war es auch hochverdient. Und ja, es war mega anstrengend. Körperlich äh, haben wir uns alles abverlangt, beide Teams ähm, dem anderen und Gott sei Dank haben wir den Dreier geholt. Eines Spitzenspiels absolut würdig, nicht nur angesichts dieser insgesamt sieben Tore, oder? Ja, ich denke äh, denk auf jeden Fall. Ich habe jetzt die, die Laufdaten und auch die die Zweikampfquoten und so nicht gesehen, aber es war, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, es war sehr physisch, mega intensiv, körperbetont und ähm, ja, mir tut auch alles weh. Ich kann mich nicht an Spieler erinnern, dass, oder an wenige Spieler erinnern, die so intensiv waren ähm, und deswegen sind wir umso, äh, ja, ähm, umso froher, dass wir, dass wir die drei Punkte hier behalten und jetzt ähm, versuchen wir die drei gewonnenen, äh, gewonnenen Spiele äh, den Schwung mitzunehmen für die nächsten sechs Partien. Du hast schon angesprochen, ein, ein Auf und Ab, ein Hin und Her, aber ihr habt euch äh, von nichts abschrecken lassen. Früh in Rückstand geraten, dann dieser Nackenschlag in der 46. Minute schon, trotzdem immer wieder zurückgekommen. Auch äh, Mentalität, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, dass man das aber schon die ganze Saison und auch die letzten Saisons gesehen hat, ähm, dass wir eine super Mentalität haben, dass es in der Mannschaft einfach super stimmt. Ähm, und ähm, ja, das sieht man immer wieder. Ich glaube, äh, in, in der Vorrunde war es gegen Union Berlin auch schon so, dass wir 0-2 ähm, in 3-2 gedreht haben. Das ist schon öfter der Fall, dass wir nie aufgesteckt haben, dass wir weiter offensiv unseren, unseren Stiefel runtergespielt haben, der im Moment äh, sehr, sehr gut ist von, von hinten bis vorne ähm, und äh, haben es auch super verteidigt. Wir haben alles reingeschmissen, ähm, auch die Offensiven haben mega nach hinten gearbeitet und ähm, das ist im Moment der Schlüssel für, für unser Erfolg. Du hast auch einen großen Anteil an diesem Erfolg gegen Wolfsburg, nicht nur äh, wegen deiner tollen Defensivaktionen, sondern auch in der Offensive und auch wegen deines Tores. Äh, weißt du, seit wann oder der, der erste Treffer, seit wann das war? Oh, ich habe ja erst zwei Tore, äh, deswegen glaube ich, war Darmstadt äh, 98, glaube ich. Richtig, 2016 gegen Darmstadt war es, ja. Ja, ja. Ähm, ja ich, ich freue mich mega, äh, wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ähm, Interessiert mich nicht. Äh, natürlich freut man sich, wenn man einen Assist gibt, der Seppel über, übrigens äh, super durchgelassen hat. Ähm, und auch, dass ich ein Tor machen konnte und ein, ja, einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, dass wir erfolgreich gewesen sind. Ähm, aber ich hätte auch den Sieg unterschrieben ohne ein Tor und es ist von mir. Also ähm, ja, die Mannschaft steht immer im, im Vordergrund und ich glaube, ähm, man sieht einfach, dass es bei uns in der Mannschaft jeder so denkt und jeder so sieht. Und deswegen sind wir ähm, im Moment einfach mega gut drauf. Beschreib mal den Tor aus deiner Situation. Ähm, ja, ich dachte am Anfang, er geht so schon rein. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer geschossen hat. Ähm, André an Pfosten und dann ähm, prallt er zu mir. Ich habe nur im, im Augenwinkel gesehen, dass einer angeflogen kommt. Ähm, ich ziehe ihn an ihm vorbei, bin Gott sei Dank äh, den zweiten aber nicht gesehen. <lacht> Gott sei Dank an dem auch noch vorbei und ähm, dann habe ich ihn mit links äh, nicht satt getroffen, aber gerade so, dass er reingekullert ist und äh, im Nachhinein ist mir auch ähm, ja, Schnuppe, äh, wie er reingegangen ist. Ähm, Hauptsache, wir haben das Ding gewonnen. Und ähm, ja, ich freue mich ähm, über das Tor und ich freue mich vor allem über den Sieg. Letzte Frage, Erik. Es geht jetzt äh, nach Mönchengladbach. Nächster schwerer Gegner, nächste Woche, aber schwerer Gegner können wir. Habt ihr äh, auch gegen Wolfsburg wieder bewiesen. Was erwartest du dann nächste Woche? Äh, ein ähnlich intensives Spiel. Ähm, Gladbach hat, eine, hat auch eine super Mannschaft, hatten zwischendurch einen, einen kleinen Hänger drin, haben sich jetzt aber wieder gefangen und ähm, gute Spieler, gute Offensivspieler, defensiv stehen sie auch gut, ähm, aber wir auch und äh, deswegen gehen wir mit breiter Bus, fahren wir, fahren wir nach Gladbach und ähm, wie ich schon gesagt habe, versuchen den Schwung mitzunehmen. Wir haben jetzt drei sehr gute Gegner ähm, besiegt und ähm, versuchen jetzt auch nach Gladbach zu fahren und, ähm, und da Punkte zu holen ähm, und ja, einfach weiter Gas geben, die sechs äh, Spiele weiter so angehen wie jedes andere zuvor auch, äh, weil wir ein großes Ziel haben und ähm, wir sind ja im Moment sehr gut drauf und wir wollen auf der Welle weiterreiten und ähm, dann sehen wir zum Schluss, was bei rumkommt.
Genieß äh, den Sonntag, das Wochenende und erhol dich gut nach diesen intensiven Minuten. Dankeschön, Erik.